Hi everyone. I will go very quickly. உணர்ச்சிகளுக்கும் எண்ணங்களுக்கும் எப்படி தொடர்பு இருக்குன்னு கொஞ்சம் அப்புறம் நம்ம லிபரேஷன் பிரவாகம் சொல்றோம் அந்த வார்த்தைக்கான விளக்கத்தை நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து இந்த உடல் இருக்கு நம்ம கிட்ட பிளஸ் நம்ம மைண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைக்கிக் ஸ்டஃப் ஒன்று இருக்கு அதை வச்சு யோசிக்கும் சோ அதுலதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த எண்ணங்கள் வருது உணர்ச்சிகள் வருது சோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு மைண்ட்ன்ற ஒரு இதோ ஒரு ஸ்டஃப் அதாவது <laughs> 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 இந்த எண்ணங்களை தான் நம்ம தாட்ஸ் ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றோம் இதுக்கு அடுத்தபடியா என்ன ஒண்ணு இருக்கு எமோஷன்ஸ் நம்ம சொல்றோம் எமோஷன்ஸ் என்னன்னா அதுவும் தாட் தான் பட் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது கொஞ்சம் விகர் அதிகமா இருக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி அதிகமா இருக்கு ஒரு ஒரு பாடிலி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏற்படும் இப்ப நாளைக்கு நான் கார் வந்து சர்வீஸ்ல வெட்டணும் போது ஜஸ்ட் ஒரு தாட்டா வந்துட்டு போயிடும் பட் பழசுல போன வாரம் எனக்கு வந்து கார்ல டென்ட் விழுந்துருச்சு ஒருத்தர் வந்து இடிச்சிட்டாரு அப்படின்னும் போது அந்த கொஞ்சம் வலிக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ காரு கொஞ்சம் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இல்லை யாராவது ஒருத்தர் திட்டாருன்னு சொல்லும் போது அது வந்து ஒரு எமோஷனா பாடி பாடி கெம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ஒரு பதட்டமோ இல்லை ஒரு கோபமோ இல்லை செய்யணும்ன்ற ஒரு ஆக்ஷனுக்கான ஒரு சூழல் ஏற்படும் இதுதான் நம்ம எமோஷன்ஸ் நம்ம சொல்றோம் ஸோ தாட்டுன்றது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபார் ஒரு டேட்டா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நடக்கும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் எமோஷன்ஸ் வந்து இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் பிளஸ் அது ஒரு எனர்ஜி கண்டென்ட்டும் இருக்கும் அது ஸோ கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கும் ஸோ அதான் எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள்ற இது டெஃபினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் எப்படி எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகளை தூண்டுதுன்றது பார்ப்போம் நம்மளுக்கு எண்ணங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த எண்ணங்கள் வந்து சம்டைம்ஸ் ஏதோ ஒரு லிங்க் ஆகி அது எமோஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் பண்ணாமலும் போகலாம் ஸோ பேசிக்கலாம் வரும்போது தாட்டை தான் வரும் அது வந்து எமோஷன்ஸ் ட்ரிகர் பண்ணலாம் ட்ரிகர் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அந்த எமோஷன்ஸ் ஃபீல் ஆகும் அது வந்தப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியும் எமோஷன்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து தாட்ஸ்க்கும் எமோஷன்ஸ் தான் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ இதுல என்ன பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் நம்ம மைண்ட்ல வந்து நம்ம தாட்ஸ் பார்த்தோம் எமோஷன்ஸ் பார்த்தோம் இது இல்லாம இன்னொரு பகுதி இருக்கு அதுதான் வந்து நம்ம அறிவு பகுதி இன்டெலக்ட் சொல்லி அந்த அறிவு பகுதி தான் நம்மள வழி நடத்தி செல்லுது எல்லாருக்குமே நீ செய்ய செய்யக்கூடாது நீங்க லெஃப்ட் எடுக்கணும் ரைட் எடுக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாமே வாழ்க்கையில இவர் கூட பேச கூட பேசக்கூடாது இவரோட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுவாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாமே இந்த இன்டெலக்ட் தான் சொல்லும் இப்போ இன்டெலக்டோடைய கைட்ல தான் நம்ம வந்து டிராவல் பண்ணணும் ஸோ இந்த வெளி உலகத்துல வந்து இந்த இன்டர்நெட் வந்து ஆஹ் எது சரியான பகுதி எது சரியில்லாத பகுதி எதுல டிராவல் பண்ணணும் எதுல டிராவல் பண்ணக்கூடாது எப்படி நம்ம நேவிகேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம அந்த இன்டர்நெட் சொல்லுது இப்ப அதே இன்டர்நெட் என்ன பண்ணுது உள்ள பாக்கு பாக்கு பார்த்து உள்ள தாட்ஸ பாக்குது எமோஷன்ஸ பாக்குது அங்க என்ன பண்ணுது அது எனக்கு வேண்டிய தாட்ஸ் எனக்கு வேண்டாத தாட்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச தாட்ஸ் எனக்கு பிடிக்காத தாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது பண்ணிட்டு எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் வந்து வேண்டாததெல்லாம் வந்து தள்ளிபடுது ஸோ இந்த மாதிரி நடந்து இல்லைன்ற நீங்க மீட் பண்ணிடலாம்
நான் பேசுறது கேட்கணும் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த இன்டர்வெக்ட் என்ன பண்ணுது உள்ள பார்க்கும் போது தாட்ஸும் எமோஷன்ஸுமே அந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணி கேட்டகரைஸ் பண்ணி தனக்கு வேண்டியதை வச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது வேண்டாத தூரத்தில் ட்ரை பண்ணுது பட் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இப்போ வெளி உலகத்தில் பார்க்கும்போது இப்போ நம்மளுக்கு சா நம்மளுக்கு சாப்பாடு இருக்குன்னா சாப்பாடுல ஏதாவது கல் வந்துருந்தா கல்லுக்கு வெளியே போட்டு சாப்பாடை சாப்பிடணும் ஸோ அதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ நம்ம மைண்ட் என்ன பண்ணுது நம்ம வேண்டியதை குட்டு எடுத்துக்கிட்டு பேட் தூக்கி போடுது இங்க வந்து அந்த சாப்பாடு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட் கல்லும் எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அதை வந்து ரெண்டா கட் பண்ணி தூக்கி போடலாம் இப்ப உள்ள என்ன பிரச்சனைன்னா ரெண்டுமே மைண்டு தான் நம்ம மைண்டு தான் வந்து ஒரு கோபமாகவோ இல்ல ஒரு வேற ஏதோ உணர்ச்சியாவோ காமிக்குது ஸோ ஒரே மைண்ட் என்ன பண்ணுது ஒரு இன்னொரு பகுதி வந்து இன்டலெக்ட வந்து எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி புஷ் பண்ணா அது போகாது ஏன்னா ஒரே பகுதி தான் இந்த கை வந்து இந்த கையை அமுத்துற மாதிரி தான் எவ்வளவு நாள் எடுத்து கொஞ்ச நேரம் அழுத்தி முடிச்ச அப்புறம் இந்த கை மேல வந்துடும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கை வந்து இன்னொரு கையை தொடர்ந்து அழுத்த முடியாது அழுத்தினாலும் டயர்ட் ஆகிடும் சக்சஸ் வந்தாலும் கொஞ்சம் தான் தான் இருக்கும் சக்சஸ் ஸோ நம்ம மைண்டு வந்து வர எல்லா எமோஷன்ஸுமே நம்மளோட ஒரு பகுதி அப்படின்னு அந்த அறிவு தெரிஞ்ச அப்புறம் இந்த சண்டை போடுற வேலை எமோஷன்ஸோட தடங்கல் பண்ற வேலை ஸோ இதுதான் நம்ம பிரபாகம் லிபரேஷன் அப்படின்ற வார்த்தை இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே என்ன <laughs> 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 சண்டை போட்டா என்ன ஆகுது அப்படியே விட்டு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி உங்க இன்டலெக்ட் உங்க மைண்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நான் வந்து ஹெல்ப் நான் சொல்றது எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு தான் ஏதோ ஒரு லைட் போட்டு காமிக்கும் உங்க இன்டலெக்ட் வந்து நீங்க உங்க மைண்ட் பாப்பீங்க இந்த டைம்ல இப்படி ஒர்க் ஆச்சு அந்த டைம் இப்படி ஒர்க் ஆச்சு ஓஹோ இது இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு உங்க இன்டலெக்டே எப்படி அசஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு அப்புறம் மறந்துடுவீங்க அப்புறம் திடீர்னு ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட்ல என்ன ஓஹோ இதுதான் அப்படி சொன்னாங்களா அப்படின்னு தோணும் இந்த மாதிரி நிறைய நேரத்துல நிறைய விஷயத்த பார்த்துட்டு உங்க இன்டர்நெட் வந்து மைண்ட் இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு புரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவிட்டி அதுல இருந்து பான் ஆயிடும் சுவிட்ச் தடுற மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் சுவிட்சங்கிறதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு டோரத்தை கபோர்டு தந்து பாக்குறீங்க உள்ள இருக்கா இல்ல அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு கீழே தான் பாக்குறீங்க அந்த மாதிரி வருஷ காலம் தேடி சுவிட்ச் இங்கதான் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க தேடலும் நீங்க உங்களை டிசிப்ளின் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா சார் மனோகரன் கேளுங்க சார் கேளுங்க ஏன் எனக்கு ஒரு என்ன டவுட் அப்படின்னா இந்த மைண்டு வந்து மைண்டு வந்து மைண்டை சரி பண்ணுறதுக்கான ஆக்டிவிட்டி வந்து தேவையில்லை அதை தான் நம்ம பட் உள்ள உள்ள வர தாட் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் மல்டிபிள் தாட் வருது அது வந்து என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா புற சூழ்நிலைக்கான பிளானிங்கு புற சூழ்நிலைக்கான 
ஏற்கனவே நடந்ததோட லேர்னிங் ஸ்ட்ரீம்ஸ் மாதிரி தான் வந்து பார்த்து போயிட்டு இருக்கு ஒரு நம்மளோட வேலை என்னன்னா இந்த இன்டலெக்ட் வந்து ஆஹ் இன்டலெக்டோட பர்பஸ் என்னன்னா மைண்டை மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது நிறுத்தணும் அது தானா போதும் போதும் அப்ப இதுல இந்த தானா போற ஆக்டிவிட்டி என்ன ரியலா வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட எஃபர்ட் தேவையா எஃபர்ட் தேவை தேவை இல்லை அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல அந்த கான்சன்ட்ரேட் ஆகுது எந்த இடத்துல நான் அதை நான் பண்ணணுங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டவுட்டாகவே இருக்கு நான் எங்கே வேலை செய்யக்கூடாது நான் எங்கே வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறது இல்லை வேலை செய்யவே கூடாது அப்படின்னு எடுத்தாலும் முடியல வேலை செய்யணும்னு நினைச்சாலும் போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எந்த ஒரு பட் இது எந்த இடத்துல நான் கட் பண்ணணும் இல்லை எந்த இடத்துல நான் வந்து ஆட் பண்ணணும் சும்மா இருக்கணும்னு சொன்னால் கூட பட் அது 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 அதுவும் ஒரு சட்டன் பீரியட் தான் முதல் <laughs> <laughs> 
இந்த நான் குழந்தையா பிறந்து வர வளர்ந்து வரும்போது எனக்கு இந்த சொல்ற இந்த பாடி வந்து ஒரு போன் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குது எனக்கு வந்து ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் கொடுக்குது இவங்க சாப்பிடுவான் இவங்க டைஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹார்ட் பீட் ஹார்ட் தேவை ஹார்ட் பீட் தேவை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே அது கொடுக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எனக்கு கொடுக்குது ஒரு இந்த பாடியுடைய ஃபங்க்ஷனும் எனக்கு எனக்கு வந்து நடக்குது ஸோ இதே மாதிரி மைண்ட் நம்ம பிறக்கும் போது மைண்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஃபங்க்ஷனோட தான் நம்ம கொடுக்குது நம்ம எடுத்தோடனே நம்ம திங்ஸ் கிராஸ் பண்ண பண்ண முடியுது சென்சஸ் ஃபீல் பண்ண முடியுது அதை அதை கான்செப்டிஷுவலாக போத்து பார்க்க முடியுது லிங்க் பண்ண முடியுது ஒரு பேசிஸ் டிரைவ் பண்ண முடியுது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன்கள் ஆனா நான் எவ்வளவு தூரம் அறி அறிவோட ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு தெரியாது லைஃப் ஸோ அதனால அதனால பண்ணுது உனக்கு ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அறிவு கொடுக்குறேன் நீ அதை வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணு உனக்கு முடிஞ்சா நீ இன்டெலக்ட் இன்டெலிஜென்டா ஆகணும் அப்புறமா இல்லைனா கூட பரவாயில்ல நான் உன் உடம்ப உன் மனசை காப்பாற்ற நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எமோஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ எமோஷனுமே ஒரு ஒரு லோ ரெசல்யூஷன் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதாவது இப்போ எனக்கு அறிவே இல்லைன்னா கூட நான் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் என்ன ஹர்ட் பண்ணா நான் அந்த இடத்த விட்டு ஓடு ஓட்டுவேன் இல்ல ஏதாவது ரொம்ப ப்ரோவோகேட்டே பேசா அப்படி போவப்படுவேன் அறிவு தேவையில்லை ஜஸ்ட் அவர் என்னை ரிட்டர்ட் பண்ணாலும் நான் திட்டிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி என்னை சர்வே பண்றதுக்காக ஒரு லோ லெவல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் தான் எமோஷன்ஸ் ஸோ அதாவது எனக்கு நான் நான் அறிவை யூஸ் பண்ணாமே எனக்கு பேசிக்கான ஒரு லோ லெவலான இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் தான் எமோஷன்ஸ் அதை வச்சே கூட மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் பண்ணா ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பிகேவ் பண்ணலாம் அந்த எமோஷன்ஸும் இருக்கும் பிளஸ் இன்டெலிஜென்ஸும் இருக்கும் ஸோ ஒருத்தர் திட்டுறாரு இப்போ அதே மாதிரி திட்டம் முடிச்சுட்டும் போது எனக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லைன்னா நான் ரியாக்ட் பண்ணுவேன் இல்லை அந்த இடத்த விட்டு போவேன் இப்போ இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த எமோஷன்ஸும் வரும் அந்த சூழ்நிலையை பார்த்து அவர் அவர் நிஜமாவே எதுக்கு போகப்படுறாரு நம்ம இப்பயும் ரியாக்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை கொஞ்ச நேரம் கட்சி ரியாக்ட் பண்ணலாம் இல்லை அவர் கோவப்பட்ட தப்புன்னு சொல்லி நாளை கூட சொல்லலாம் இல்ல இப்பயே கூட நான் நான் இதுக்கு இருக்கிற கோவத்தோட இன்னும் அதிகமா நான் எக்ஸசைட் பண்ணி கூட காமிச்சு அவரை வந்து சைலன்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ பேசிக்கலா ஒரு ரோ லெவல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாம நம்ம இன்டெலக்ட் வந்து பல டிசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ நம்ம சிஸ்டம் என்னன்னா எமோஷனல் சிஸ்டம் வந்து ஒரு லோ லெவல் லோ ரெசல்யூஷன் இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கும் நம்ம அறிவை யூஸ் பண்றோமோ இல்லையோ அது எப்பவுமே இருக்கும் ஏன்னா பேக்கப் நம்ம எப்போ எவ்வளவு அறிவாளியா இருக்கணும்னு தெரியாது லைஃப் ஸோ அதனால அது எப்பவுமே பேக்கப் இருக்கும் அது சம்டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை யூஸ் பண்ணாமல் போகும் ஸோ உங்க கேள்வி வந்து இது வந்து பயனுள்ளதா வருதா இல்லை சும்மா வருதா அப்படின்னு அது பயனுள்ளதா வருதா சும்மா வருதா இல்லையோ ஆனா எப்பவுமே வந்துட்டு இருக்கும் அது மட்டும் கேரண்டி அது எப்பவுமே வந்துட்டு இருக்கும் நம்ம சுச்சுவேஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த சுச்சுவேஷன் இந்த எமோஷன் காட்ட வேண்டியது இல்லை நம்ம இதை பண்ண தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம் ஒரு இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு எனக்கு பசி கூட எடுக்கலாம் அதுவும் ஒரு எமோஷன் தான் பசி எடுக்கும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகும் போய் சாப்பிட்லான்னு தோணும் சாப்பிட்றது நல்லது உடம்புக்கு காப்பாற்றிக்கிறது அந்த உணர்வு உணர்வு வருது பட் இப்போ இவ்வளோ பேர் பத்து பேர் வந்து இருக்காங்க பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்க அவ்வளோ டைம் டைம் வேலைக்கெல்லாம் டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இந்த எமோஷன் நம்ம டிஸ்ட்ரிகார்ட் பண்ணுவோம் இந்த எமோஷன் இருக்கு வந்துடுச்சு இந்த நம்ம டிஸ்ட்ரிகார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நாங்க என் இன்டெலக்ட் வந்து இந்த எமோஷனை இப்போதைக்கு யூஸ் இல்லைன்னு சொல்லி தள்ளி போறோம் ஸோ அந்த டிபெண்ட்ஸ் அப்பா அந்த சுச்சுவேஷன் வர எமோஷன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா யூஸ்ஃபுல்லஸ் இல்லையா இல்லை ஜஸ்ட் எக்ஸாம் நம்ம எடுத்து ஸோ நான் சொன்னீங்க இப்படிதான் சிஸ்டம் இருக்குது அது கரெக்ட் ஆக்சுவலா ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இல்ல நைன்டி ஃபைவ் டு நைன் பர்சன்ட் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து அப்படி தான் அமைஞ்சிடுச்சு தட் இஸ் த சிஸ்டம் தட் இஸ் பீன் ஹேப்பன்ட் ஆக்சுவலா அந்த சிஸ்டத்துல இருந்து நம்ம ரிலீஸ் ஆகுறதா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு வரும் ஆக்சுவலா வட் ஐ ஃபீல் வட் ஐ திங்க் அது பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா உங்களுக்கு ஒரு ஜேக்கி கூட ஒரு 
அந்த இந்த மனுஷனுடைய தன்மைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அது எப்படின்னாக்கா அப்படி அப்சர்வ் பண்றது ஸ்டோர் பண்றது அதுக்கப்புறம் இந்த புத்தின்றது அதை சூஸ் பண்றது யூஸ் பண்றது இப்ப பயம்னே கூட எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பாம்பு வந்ததுன்னாக்கா அது ஆபத்தானது நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதனால நம்மளுக்கு ஒரு பயம் வரும் அதே ஒரு கோழி வந்ததுன்னாக்கா நம்ம பார்ப்போம் ஆனா நம்ம பயம் வராது இல்லைங்களா சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா த சிஸ்டம் தட் வி ஹவ் கிரியேட்டட் மேக்ஸ் அஸ் டு கெட் ஹியர் ஆர் நாட் நாட் டு கெட் ஹியர் பயம் வரதுக்கு அது அந்த நீங்க சொன்ன கரெக்டா சொன்னீங்க அந்த சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டத்துல இருந்து நம்ம ரிலீஸ் ஆயிட்டோம் வச்சுங்களேன் உள்ளது உள்ளதா பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஒரு பாம்பு வந்துன்னா உஷாராயிடும் பயம் வருதோ இல்லையோ உஷாராயிடும் ஒரு கோழி வந்ததுன்னா நிச்சயமா அது வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த சிஸ்டத்துல இருந்து நம்ம வந்து ரிலீஸ் ஆகுறதுக்கு அந்த சிஸ்டத்துல இருந்து நம்ம வந்து வெளியாக இதுவா ஆகுறது அதை வித்தவுட் ஒன்னும் இப்ப இந்த கொரோனாவே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐயோ கொரோனா கொரோனான்னு பயப்படுறவங்களும் இருக்காங்க கொரோனா பேஷண்ட் கூட ஒர்க் பண்ற டாக்டர்ஸ் நர்சஸே இருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கு என்ன ஆயிருதுன்னா புரிதல் இருக்கு ஓகே இதெல்லாம் பண்ணாக்கா நம்மளுக்கு வந்து கொரோனா பாய் நம்ம மேல வந்து தாக்கும் கை மூலியமா வந்துடும் ஸோ கை வாஷ் பண்ணணும் மாஸ்க் போட்டுக்கணும் ஸோ அது மாதிரி அவங்க வந்து அந்த அந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஆளுக்கு வந்து ஒரு கொரோனா ஒரு ஒரு கொரோனா பேஷண்ட்டை பார்த்தா பயம் வரும் வேற சில ஒரு டாக்டர்ஸுக்கு வந்து பயம் இருக்கும் பயம் அந்த அளவுக்கு வராது ஆனா உஷாரா இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம சிஸ்டத்துல வந்து பைண்டாகி பைண்டாகி போயிட்டு இருக்கிறது முக்கியமா சிஸ்டத்துல இருந்து ரிலீஸ் ஆயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு புரிதல் வந்துட்டாக்கா ஸோ தட் வில் பி கெட்டிங் த ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் நம்ம உண்மையிலேயே ஒரு தீர்வு தான் மாற்றத்திலே கருத்தே கிடையாது ஸோ அந்த இன்டெலிஜென்ஸுக்கு நம்ம வந்து லேண்ட் ஆகுது இல்லை அதை புரிஞ்சிக்கிறது அது எப்படிங்க அதே சமயத்துல வந்து புரிஞ்சுக்கணும் சரி ஒரு பாம்புடைய பிரச்சனை பாம்புடைய ப்ராப்ளம் பாம்புடைய ஆபத்தை வந்து நம்ம கடை புரிஞ்சுக்கணும் அதுல ஒண்ணு மாற்றத்தே இல்லை அப்ப எப்படி இருந்தா கிடையாது <laughs> இதெல்லாம் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து பியூட்டிஃபுல்லா அது பக்காவும் ஒர்க் ஆயிடுச்சு நம்ம இந்த இன்டலெக்ட் நம்ம சொல்றோம்ல இந்த ப்ரீஃபெண்டல் கார்டெக்ஸ் பிரெயின் அது வந்து இப்போ லேட்டஸ்டா ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் அப்போதான் அப்படி டெவலப் ஆகி வந்தது சோ இப்ப நம்மளுக்கு வந்து இந்த கார்டெக்ஸ் பிரெயின்க்கு வந்து பல விஷயங்கள் புரியல அது புரியாதனால என்ன பண்ணுது மெமரி சிஸ்டத்தை பார்த்து பயப்படுது எமோஷன் சிஸ்டத்தை பார்த்து பயப்படுது ஸோ அந்த இன்டலெக்ட் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு அப்படின்றது அது அது புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் மேட்டர் அது பயத்துல என்ன பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே தப்பு தப்பா இருக்குன்னு சொல்லி தேவையில்லாம எல்லாத்தையும் தவிர நுழை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ நிறைய ஆபீஸ் இருக்கும் அந்த ஆபீஸ்ல ஒரு பெரிய மேனேஜரோ இல்ல சிஇஓ இருக்கு அது ஒரு நாள் ஒரு ஒரு சண்டே வந்து பையனை கூப்பிட்டு வர சும்மா ஆபீஸ் குட்டி காமி குட்டி பையன் அப்ப வந்து அந்த குட்டி பையன் ஆபீஸ்ல வந்து பாக்குறான் அவங்க அப்பா காமி இங்கதான் மேனுபேக்சர்லாம் ஆகும் இங்கதான் திங்ஸ் குடோன்ல இருக்கும் இங்கதான் மேனுபேக்சர் கூட்ஸ் இருக்காங்க இவதான் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்க இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சிஏ அட்மின் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அந்த ஆபீஸ் உடைய பல ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும் பெரிய ஆபீஸ் வெளியே செக்யூரிட்டி நிற்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பையன் எல்லாத்தையும் இன்ட்ரெஸ்டா பார்ப்பாங்க அந்த குழந்தை பார்த்துட்டு ஏன் சில பேர் மட்டும் வெளியே நிற்கிறாங்க செக்யூரிட்டியில சில பேர் ஏன் உள்ள இருக்காங்க ஏன் சில பேர் மட்டும் மேனேஜர்னு சொல்லுங்க அது தப்பு இல்லை எல்லாருமே ஈக்குவல் தானே எல்லாருமே ஈக்குவல் சம்பளம் தானே கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தியரி டெவலப் பண்ணுங்க இல்ல இல்ல நீங்க ஒரு நாள் சேல்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அப்ப நான் நீங்க ஒரு நாள் உள்ள வாங்க அப்படின்னா அதுதான் ஒரு ஒரு கான்செப்டா ஒரு தாட்டை 
ஒரு ப்ராஜெக்ட எடுத்து ஃபைல் மாதிரி வச்சு வச்சுட்டு கை சொல்லுது அது அவங்க அப்பா கிட்ட கொடுக்கு இந்த மாதிரி ஆபீஸ் வந்து சரியா நடக்க மாட்டேங்குது இல்ல ஏகப்பட்ட இன்டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கு எல்லாருமே எப்போ புரியுதோ அப்போ ஆபீஸ் வந்தா போகணும் எதுக்கு நம்ம ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நான் ஒரு ஃபைல் கொடுக்கறேன் சொல்லி அவங்க சி அந்த ஃபைல படி அந்த சிஓ எக்ஸிக் பண்ணுவாரா அப்படி அது பண்ணாருன்னா அவர் சிஓ வருவாரா சோ நம்மளுடைய இன்டலெக்ட் வந்து அந்த குழந்தை மாதிரி எதெல்லாம் எப்படி இருக்குது ஏன் பங்கன் ஆகுதுன்னு சொல்லி அதுக்கு கிராஸ் பண்ணி முடியல அது அதுக்கு தெரிஞ்ச இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு ஏதோ கிராஸ் பண்ணுது கிராஸ் பண்ணி உலகம் இப்படிதான் இருக்கணும் என் மைண்ட் இப்படிதான் இருக்கணும் நான் இப்படிதான் பங்கன் ஆகும் சொல்லி ஒரு ஒரு ஃபைல அது ப்ராஜெக்டா இருக்குது அந்த ப்ராஜெக்ட் லைஃப் கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாது கடவுள் அந்த ஃபைல எப்பவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன் பண்ணாது அது பண்ணாம இருக்குது அந்த குழந்தைக்கும் நல்லது அந்த அப்பாவுக்கும் நல்லது நம்ம ஏதோ ஒரு அறிவு வச்சு நம்ம எமோஷனல் சிஸ்டம் சரியில்லை நீ இப்படி ஒர்க் ஆகும் அந்த ஆர்டர் பண்றோம்னு சொல்ற அந்த அறிவு தான் மாறணுமே தவிர ஆபீஸ் மாற வேண்டியது ஸோ எல்லாமே பக்காவா இருக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் பக்காவா இருக்கு அது என்னன்னா எல்லாமே பக்காவா தான் இருக்குன்ற அறிவு அந்த அறிவுக்கு இல்லாம போயிடுச்சு அந்த அறிவு தான் நம்ம என்லைட்மெண்ட் அந்த அறிவு தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஐயா ஞானம் அடையும் போது எண்ணங்களுடைய நிலை என்ன நிலைப்பாடு என்ன ஞானம் அடைந்த பிறகு எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு கேள்வி வந்து ஞானத்தை முன்னாடி எப்படி தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும் தாட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வரும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்த அப்புறம் தாட்ஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் பேசிக்கலா என்ன நடக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம்னா இப்போ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல வந்து க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ பிசிக்கல் அக்காம்பிளிஷ்மெண்ட்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபைல் மட்டும் இருக்கு சைக்காலஜிக்கல் அக்காம்பிளிஷ்மெண்ட்ஸ்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு இதுல இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அப்படி என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம தாட் ப்ராசஸ் அதுக்கான எனர்ஜி போறது எல்லாமே கம்மியாயிடும் ஒரு ஒரு தேவையில்லாம ஒரு இடத்துல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருந்தோம் தேவையில்லாத ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் <laughs> மனோநாசம் மனோலயநாசம் அப்படி ரெண்டு வார்த்தை யூஸ் பண்றாரு ஐயா அது கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா ஐயா மனோலயம் மனோநாசம் நம்ம இது இந்த ரெண்டு டெக்னாலஜி எதுக்கு நம்ம வேளாண்தல யூஸ் பண்றாங்கன்னா நம்மளுடைய எல்லா மைண்ட் ஆக்டிவிட்டியுமே ஒரு லயம் பண்ணாதான் அது நடக்கும் ஸோ அதனால அந்த லயத்துல ஃபங்க்ஷன் ஆகிற அந்த எபிலிட்டி அந்த பங்கனை வந்து மனோலயம் சொல்றாங்க அந்த மனோலயம் கலைஞ்சு இன்னொரு லயத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து நம்ம லயம் கலைஞ்சு மனோநாச ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு அப்பதான் இன்னொரு லயத்துக்கு போகும் ஸோ மைண்ட் வந்து எப்பவுமே மனோலயத்துல இருக்கும் மனோநாசம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் மனோலயம் ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் மனோநாசம் ஏற்படும் அப்புறம் மனோலயம் ஏற்படும் இந்த மாதிரிதான் பங்கன் ஆகும் இது எப்படின்னா இப்ப கார்ல வந்து இந்த கீர் இருக்கும் செகண்ட் கியர் தேர்ட் கியர் அப்படிலாம் இருக்கும் இருந்து செகண்ட் கியர் போறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு கியர் நடுவுமே ஒரு நியூட்ரல் பாயிண்ட் ஒண்ணு இருக்கும் அந்த காருடைய டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் சோ நம்ம வந்து அந்த நியூட்ரல் தாண்டாம செகண்ட் கியர் போக முடியும் சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லயமே வந்து ஒரு மௌன் ஆசத்தோட சம்பந்தப்பட்டு தான் இன்னொரு லயத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்ற அந்த பங்கன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க சோ இப்போ இது எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா மனோலயம் மனோநாசம் தான் மனம் எப்பவுமே வந்து லயத்து மேலேயே கவனம் கவனம் ஆசைப்பட்டு லயத்திலேயே இருந்துடும் நாசத்துக்கு வந்து அது போறதுக்கு அது விருப்பப்படாது ஸோ அதனால அது மனோநாசத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மனோநாசம்ன்றது ஒரு உயர்ந்த நிலையன்ற மாதிரி சொல்லுவோம் சரிங்களா 
la expresión uniformada de convertir. ¿Y ya? ¿A qué clama? Ah, solo ya. Ya, rende, rende Kelvi, pastor Kelvi en Abdina. Y para niños, solo de rompa teliva por un jude. The mind of being gradoria, input. Ning input to Purtina, the input to Kahada, and the other way of Nona Pitcher. Ya, Manoharan. Manoharan, oh, so there are no face cartilage. Ah, so again. 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 Ah, uh, mind ke yenna kurta on the uh, yenna edikudo, other than the yes, Kandipa, Ning Sona on the uh, real away in Narakurde, Enana, Adta, where the Anamana Birko, where a speech cat of Birko, Iversona Birko, our Enna Solirkare, Abdingra, Ide Lame, though on a no kidam poetry. Uh, then Allah way, Telivatri there. Uh, Ipa, uh, Ipa Ninga Panamonde, Adakana Morpana, Teva Yilla, Abdin the Soldra. Uh, sorry, Ama, Adikunde, Ipa, 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 in a relationship, we have a lot of clarity. This is the same thing. 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 This is the நாம ஃபர்ஸ்ட் கேட்டோனே வந்துருச்சு இந்த மாதிரி மனசை வச்சு மனசை பண்ண வேணாம்ங்கிறது அது தெரிஞ்சாலும் இது மனசுன் மாதிரி தெரியல பட் இது என்னைய வந்து ఫిజికலா ஏதோ ஒரு நல்லா பண்ண போறேன் அப்படிங்கறத எடுத்துட்டு கொண்டு போய் திரும்ப வந்து அது அது வந்து இன்டைரக்டா மனசு அப்படிங்கறத தான் போய் போகுதுயா இப்ப இந்த இடத்துல நான் வர்க் பண்ணனே வர்க் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கறத வந்து நான் தான் சொன்னேன் நான் எந்த இடத்துல நான் கட் பண்றது Physical to solve it. Even the question number one, question number two, and this. I'm going to question on the physical improvements, relationship to carrier improvement, up in the Sometimes on the Mario Sikh model, Physical accomplishments in Bato, psychological accomplishments in Bato. There are two files. Number the physical accomplishments land, number the Vendia philosophy, the Latimino Chigla. Number relationship will be improved under the number carrier will be improved under the number personal health will be improved under the Abdinda Maria learning a philosophy or working model which is in your own. Psychological accomplishments and the philosophy of the world are perfect. In the physical world, we are perfect. We are improving the improvement. We are doing the same thing. So, we should have philosophies, working models, goals, and all that. Work on the mind, which is the work on. 
சோ இந்த மைண்ட வச்சு மைண்ட சரி பண்ற வேலையை விட்டுட்டு மைண்ட வச்சு இந்த பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ இல்ல பிசிக்கல் அட்டைன்மெண்ட்ஸ அதுக்காக மைண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பா மைண்ட் மைண்ட வச்சுதான் பண்ண முடியும் அதனால மைண்ட வச்சு மைண்ட சரி பண்றது வேலையை விட்டுட்டு மைண்ட வச்சு இந்த பிசிக்கல் விஷயங்கள செய்யணும் அப்படிதான் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் என்ன ஆகுது நமக்கு வந்து ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு ஒரு ஆபீஸ்ல நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல இன்னும் நல்லா பண்ணணும் ஆஹ் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு வரல அதே என்னோட ரெண்டாவது கொஸ்டின் நான் இது வச்சிருந்தேன் என்னன்னா இந்த டே ட்ரீமிங் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் வந்து அந்த விஷயத்துல முழுமையா வந்து ஈடுபடாம அந்த விஷயத்த ஆரம்பிச்சு அது ஒரு முடிவு வந்து தாட்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன எப்படி இருக்கும் இப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த இது வந்து எப்படி முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி டே ட்ரீமிங் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கும் பட் அது வந்து அது கரெக்டா பட் ஆனால் அது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நிறைய இடத்துல நான் வந்து தப்பு நடந்திருக்கு சரியாக புரிஞ்சுக்காம வந்து அதை சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாமல் விட்டுருக்கோம் இந்த மாதிரி தான் வந்து லைஃப்ல நடந்துட்டு இருக்கு பட் அதை நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக தான் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிரும் நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லை நம்மளுக்கு தாட் வந்து குறைஞ்சிரும் தாட்டே இருக்கக்கூடாது இது தாட்டே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னது காரணம் வந்து லைஃப்ல ரன் பண்ணாமல் இல்லை நம்ம லைஃப் ரன் பண்ணணும் பட் எங்க நமக்கு தாட் தேவை எங்க தாட் தேவையில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எடுத்திருக்கோம் பட் இது வந்து அந்த டே ட்ரீமிங்கான டே ட்ரீமிங் கரெக்டாக தப்பான்னு எனக்கு தெரியல பட் அது ஸ்டில் வந்துகிட்டு இருக்கு பட் இன்னொன்று வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த ஒரு எப்பயுமே வந்து ஒரு பதட்டத்துல இருக்கிறது பதட்டம் ஆஹ் ஒரு ஒரு ஸ்டன் போனோம்னா நம்மளோட லைஃப்ல வந்து நிறைய வந்து பேஸ் பண்றோம் பட் எப்பயுமே அந்த ஒரு நெகட்டிவ மட்டுமே மனசுல வச்சுட்டு இது தப்பா நடந்துருமோ இது மாதிரி ஆச்சுனாதா இருக்குமோ இதனால நம்மளுக்கு வேலை போயிடுமோ இதனால நம்மளுக்கு போயிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பதட்டம் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு பட் அதுதான் லைஃப்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இதாகட்டும் போயிட்டு இருக்கு ஆஹ் சில விஷயங்கள் வந்து நல்லது நடந்திருக்கு அந்த பதட்டம் தான் வந்து தப்பு நடக்காம பண்ணணுங்கிறத கொண்டு வருது பட் அந்த பதட்டம் வந்து நிறைய நேரம் வந்து என் பர்சனல் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரியும் அந்த இது வந்துருக்கு பட் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம புரிதல் எந்த அளவுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ணனா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பட் சோஃபார் நிஜமா சொன்னோம்னா சில நேரம் நான் வீட்டுல இருக்கையில மட்டும்தான் நான் அதை ஃபீல் பண்றது வந்து எல்லாமே இன்னும் தாட்டை இது எல்லாமே தாட்டை தாட்டா விட்டுருவோம் நம்மளுக்கு புறத்துல வேலை இருந்து அப்பா மட்டும் பண்ணுவோங்கிறது இந்த வீட்டுல இருந்து கிளம்புற வரைக்கும் தான் இருக்கு பட் இந்த ரியல் டைம் இந்த ரியலா நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ற என்னோட ஸ்பேஸுக்கு நான் போகவே இல்லை பட் அது எல்லாமே வந்து இல்ல ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த சூழ்நிலையோட சூழ்நிலையை சிக்கி போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு தவிர ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்டா இருக்கிற லெவலுக்கு எதுவும் இல்லை மேபி நான் அதை இன்டென்ஷனா இழுத்து பிடிச்சி கொண்டு வந்தா அந்த இடத்துல வச்சு பாக்குற மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் கேல நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் என்னோட நேச்சுரல் வேஸ் நேச்சுரல் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் ஆர் நேச்சுரலா எல்லாத்துலயும் போகல ஸ்டில் வந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நான் நிஜமாவே பாக்கல நான் அது நான் எப்படி நான் வந்து டே டு டே லைஃப்ல இந்த புரிதலை எப்படி கொண்டு வர்றது தேங்க்ஸ் இந்த கொஸ்டின் வந்து தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் பத்தி புரிஞ்சிருக்கு பிளஸ் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் பண்ணும் போது அது வந்து கை கொடுக்கற மாதிரி தெரியுங்க ஸ்டில் வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கு சம்டைம்ஸ் அஜிட்டடா ஒர்க் பண்றோம் ஸோ எப்படி பெட்டரா ஒர்க் பண்றது அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறீங்க நம்ம இந்த பிலாசபி வந்து அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் இல்ல அகம்புரம் அப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்றோம் பட் அது அது வந்து நம்ம ஒரு கான்செப்டா ஆஹ் எடுத்துக்காம அது ஏதோ சொல் அது அது மூலமா ஏதோ சொல்ல சொல்ல ட்ரை பண்றாங்க அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க உங்க உங்க இந்த சைக்காலஜிக்கல் ஹோம்னு சொல்றாங்க அங்க எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை அங்க எல்லாமே கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க ஹோம்ல டிசைட் ஆயிடுங்க இந்த ஹோம்ல டிசைட் ஆன அப்புறம் தான் நீங்க வந்து மார்க்கெட் பிளேஸ்ல நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியும் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க ஹோம் எது அதுல எப்படி டிசைட் ஆகுது அது எங்க இருக்குன்னு தெரியாம இருக்கும் போது மார்க்கெட் பிளேஸ்ல போனீங்கன்னா அங்க உங்களுக்கு ரெண்டு வேலை இருக்கும் மார்க்கெட் பிளேஸையும் சரி பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்கு பிளஸ் நீங்க ஹோம்ன்றது நீங்க அது என்னன்னு தெரியாம அதையும் தேடிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்க ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் வச்
ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டுமே எடுத்துப்போம் இது மட்டும் எடுத்து நீங்க ஹோம் கண்டுபிடிச்சி ஹோம் டிசைட் ஆயிடுச்சா நீங்க உங்களுக்குள்ள நீங்க அட்லீஸ்ட் இருக்கும்போது வெளியே டென்ஷன் வரும்போது ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணுங்க இப்ப நீங்களே உங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு கான்ஃபிளிக்ட்ல அட்லீ அட்லீஸ்ட்ல இல்லாதப்போ எக்ஸ்டர்னலா இன்னொரு டென்ஷன் வரும்போது ஒரு கியாஸ் ஆயிடுது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுது இப்ப என்னுடைய என்னுடைய சஜஷன் என்னன்னா நீங்க அந்த ஹோம்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு இடம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு உங்க மனம் இயக்கம் இருக்கு அந்த மன இயக்கத்தை கண்டுபிடிச்சு அங்க ரிசைட் ஆகும் டிசைட் ஆகிட்டுன்னா உங்களுக்கே ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் பிறக்கும் எப்படி அவுட்ரு சுச்சுவேஷன் பெட்டர் ஹேண்டில் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிடுவீங்க அதுக்கான இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு வெளி உலகத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ற இன்ஃபுளுன்ஸ் எல்லாருமே இருக்கு நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் இருந்து தேவைப்படும் எப்படி நம்ம ஹோமை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அந்த கண்ட இருக்கு ஸோ அந்த வேலையை முதல்ல எடுத்துட்டு நீங்க பண்ணீங்கன்னா சரியா இருக்கும் ஐயா குட் மார்னிங் நான் ஷேகர் சென்னையில இருந்து பேசுறேங்க ஐயா ஆ சொல்லுங்க ஷேகர் இல்ல அவருக்கு எதா क्वेश्चन சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஆ ஓகே அது முடிஞ்சிட்டோம் நம்ம ஓகே மனோ உங்களுக்கு ஓகே இல்ல ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு எதா क्वेश्चन சொல்லுங்க ஆ ஐயா ஒரே கடைசி சின்ன ஒரே ஒரு இது மட்டும் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க மனோ ஐயா கேக்குதா ஆ கேக்குங்களா ஐயா எக்ஸலண்டா நீங்க சொன்னது மாதிரி தான் கரெக்ட் சேம் டைம் வந்து உள்ளையும் உள்ளையும் அமைதியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வெளியிலையும் பதட்டம் அப்படிங்கிறது தான் எஸ் சார் ரியல் ரியல் இதுதான் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் திங்க் பண்ணி பார்க்கல ரொம்ப கிளாரிட்டியா வருது என்னன்னா இப்ப இந்த ஹோம்ல ரிசிட்டிங் பண்றதுன்றது ஒண்ணு சொன்னீங்க இதை வந்து இப்ப நீங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு நடந்த இந்த ஒரு கன்வர்சேஷன்ல உள்ள வந்து மனசுக்கு மனசு சரி பண்ண வேலை இல்லை அப்படின்னு ஒண்ணு எப்படி இருந்தாலும் வந்து மைண்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகுது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா அதுல இருந்து உள்ள பிரவாகமா வந்துகிட்டே இருக்க போகுது இப்ப நான் வந்து எனக்கு உள்ள வேலை இல்லை அது வர்றது வந்துட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லல ஆஹ் எனர்ஜி சேவ் ஆகும் எஸ் எனர்ஜி வந்து வேஸ்ட் ஆகாம அப்படியே இருக்கும் அதுதான் வந்து ஆஹ் அதைதான் வந்து நீங்க வந்து உள்ள ரிசிங் ஆகுறதுன்னு சொல்றீங்களா இப்போ உள்ள வேலை இல்லை நம்ம எதுவும் செய்ய தேவையில்லை பிரவாகம் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் இந்த வேர்ட்ஸ் நீங்க திருப்பி சொல்றதுனால அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது உங்களுக்கு வேற சுச்சுவேஷன்ல வேற லைஃப் இன்சிடென்ட்ல ஓஹோ இதுதான் அப்படி சொல்லிருக்காங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு உங்க டெர்னாலஜி உங்க மைண்டுக்கு ஒரு ஒரு வேர்ட்ஸ் வரும் அப்படி நீங்க புரியும் போதுதான் அது ஓஹோ இதுதான் வீடா வீடுன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ண மாட்டேங்குது வேற ஏதாவது வேர்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறது இப்போ இப்படி இருக்கிறதுதான் வீடுன்னு சொன்னாங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நீங்க வந்து அந்த அந்த ரிப்பீட்டிவா அந்த பிரவாகம் வேர்டியோ இல்ல எதுவும் செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சு நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அது ஒர்க்கே ஆகாது நாங்க இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு சொல்றோம்னா இது மூலமா ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த வேர்ட்ஸ் முக்கியம் கிடையாது ஏதோ ஒரு விஷயத்த இந்த வேர்ட்ஸ் மூலமா சொல்ல ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் நீங்க எதுக்கு இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணி இதை ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்றாங்க இது என்ன அப்படின்னு நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டதான் உங்களுக்கு வந்து நீங்க ரெஸ்ட்ஃபுல் ஆக முடியும் இந்த வார்த்தையை வச்சு நீங்க அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணா கூட ஒன்னும் ஆகாது ஸோ ஏதோ ஒண்ணு சொல்ல ட்ரை பண்றாங்க அது என்ன அப்படின்னு நீங்க உங்க இன்டர்நெட் உங்களுக்கு உங்க மனசுக்கு புரியும் அப்பதான் அப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்க எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டும் உங்களுக்கு ஈஸியா ஸோ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீ வீடுன்ற வீடு கூட தப்பான வார்த்தையோட இருக்கலாம் உங்களுக்கு பட் இந்த வீடை கண்டுபிடிங்க வீட்டுல டிசைட் ஆகுங்க அதை எப்படி பண்ணதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி மார்க்கெட் பிளேஸ் எப்படி கூகுள் பே ஹேண்ட் பண்ணலான்றது அடுத்தது யூஸ் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ மேம் சேகர் நீங்க கேள்வி கேட்டீங்க ஆ சரிங்க அதாவது இப்ப நம்ம லைஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு டூல்ஸ் தான் இருக்கு ஒன்னு நம்ம பாடி சொல்லுங்க நம்ம ப்ராப்ளम्स நிறைய வருதுன்றதுனால அது வந்து அது வந்து இட் கெட்ஸ் into fixed ideas or fixed state called manolayam varu apra adu vand liquid ah flow avumbodhu manolay and the layam illada state vand nasamana state appdinu solluvom ipo actually itna manolayam manolayam illada state namak therinjathu body and mind dhaan ipo or third person vand inda manolayam manolayam illada state la certify pandradhu yaravad irukanga namak in the sense who is seeing this manolayam and manolayam nasam உ
அதுக்கப்புறம் உதாரணம் <laughs> சொல்றாங்க <laughs> <laughs> அதிகம் <laughs> <laughs> விடுதலை ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த எத்தனை தேவையான செயல்ல செய்யறோம் பாத்தீங்களா அப்ப வந்து நம்ம லிக்விட் ஆயிடும் அதாவது அங்கேயும் மனசு இல்லாம எப்பயுமே ஆல்வேஸ் வில் பி வித் மைண்ட் மனோலயத்துலதான் இருக்கும் அதுலயும் மனோலயத்துலதான் இருக்கும் ஒன்லி திங் வந்து அந்த அந்த உரைநிலையில இருந்து திரவநிலைக்கு வந்துடும் அவ்வளவுதான் சோ இப்போ இது வந்து பிரிஜுடைஸ் இப்ப கூட ஒப்பிடலாம் பிரிஜுடைஸ் கண்டிஷன் மைண்ட் சோ இந்த எத்தனை பாத்தீங்கன்னாக்கா மனோலய நாசத்துல உரை நிலை இல்லாம திரவ நிலையில இருக்கப்போ வி ஆர் வித் ஓபன் மைண்ட் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுக்காம உள்ளத உள்ளதா பாக்குறோம் இதைதான் வந்து புத்தர்கள்லாம் அதுலதான் வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு ஐயா சொல்றேன் இதுல வந்து பகுதி ஒண்ணு வந்து மனோலயம்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் பகுதி ரெண்டு வந்து மனோலய நாசம் அந்த மனோலய நாசிலே சே பின்னு வச்சுக்கலாம் பி ஒன் பி டூன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பி ஒன் வந்து ஃபால்ட்டு ஃபால்ட்னாக்கா உரை நிலைக்கு போயிருக்கு பி டூ வந்து பெஸ்ட் எப்படின்னாக்கா திரவமா இருக்கும் ஆனா அவர்னு சோதம் இருக்கும் மைண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அதுல ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது மைண்ட் யூஸ் பண்ணாம இருக்க மாட்டோம் மைண்ட் யூஸ் பண்ணாம நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஒன்லி திங் யூ வில் பி வித் ஓபன் மைண்ட் ஓகேங்களா கொடுத்தாங்க எனக்கு அதுல சின்ன ஒரு டவுட் இப்ப வந்து ஒரு பயம் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது பயம் ஏன்னா மூணு இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு ரெண்டு தான் இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாடி ஒரு மைண்ட் இந்த மைண்ட் வந்து பயமா மாறுது ஒரு லயம் ஆயிடுச்சு அது பயம் ஒரு கான் 
கான்சென்ட்ரிக் ஃபார்ம்ல இருக்கு இப்ப ஏதோ ஒரு அத பிடிச்சிட்டு இருக்க அந்த பயத்தை இதுதான் என்னோட ஃபார்ம் இப்ப இந்த பயம்ங்கிறது வந்து ஒரு இமேஜினேஷன் ஏதோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்றவனா இந்த பயம் போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் பேனிஷஸ் அப்ப அந்த அந்த பயத்தையும் அந்த பயம் மட்டும் நிலையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது யாரு அதுதான் என்னுடைய கேள்வி மையா மனோலயம் <laughs> <laughs> நடக்கும் அதுக்கும்போது <laughs> 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 வருது <laughs> கொஞ்சம் இந்த ஃபியர்லாம் வர்றது வந்து இது நேச்சர்னால வருது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பாசிங் கிளவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அதை எடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ அந்த ஃபியர் வந்தது தெரியுது போனது தெரியுது ஆனால் அந்த வந்தது போனதை பார்த்தது யாரு அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லை அந்த மைண்டு தான் அந்த விட்னஸ்ஸா அந்த ஃபியரா மாறி திருப்பி அந்த ஃபார்ம்லஸா மாறுதா ஐயாவோட டீச்சிங் பிரகாரம் அது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வேதாந்த படிச்சதுனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகுது ப்ராக்டிக்கலா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு தான் தெரியுது ஆன்மானு ஒண்ணு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சது ஒண்ணு பாடி இன்னொன்னு என் மைண்ட் இது ரெண்டு தான் எனக்கு தெரியும் உள்ள எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஐ கேன் சி ஒன்லி மை மைண்ட் ஆர் த பாடி இஸ் தேர் அ தேர்ட் பர்சன் அப்படின்றது தான் என்னோட சந்தேகம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க இது ஆக்சுவலா வந்து ஐயா வந்து ஆன்மா பத்தி சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்க நாக்க உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஆமா என்ன இருக்குது 
which is okay. bad which is good and the point ki nam pole okay ipo vandha nama vandu just enna irukku what is the science behind it eppadi amilkul irukku adha mattum paakalam andha vagaila paathinga na andha naak irukku illa aam aam naak la ஒரு இனிப்போ ஒரு கசப்போ போட்ட பிறகு தான் ஒவ்வொரு நாக்கு இருக்கு அப்படி தெரியுது ஆமா அதே மாதிரி தான் வந்து ஆன்மான்றது இருக்குது ஐயாவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நானும் இங்க ரிப்பீட் பண்றேன் ஆன்மான்னு ஒண்ணு இருக்குது அவ்வளவுதான் அதனால அதே சமயத்துல வந்து ஐயா வந்து இந்த ஆன்மத்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டேன் அவரு என்ன செய்வாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப ஆன்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப நாக்கு இருக்கு அந்த நாக்குல வந்து சக்கரை போட்டதும் நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம்னாக்கா உரை நிலைக்கு போயிடுறோம் எப்படின்னாக்கா ஓகே சக்கரைனா எனக்கு பிடிக்கும் அப்புறம் வந்து காரம்னா எனக்கு பிடிக்காது இதெல்லாம் வந்து உரை நிலை அதுக்கு பார்த்துலாம் சக்கரை போட்டாங்க இப்ப வந்து இனிப்பா இருக்கு காரம் போட்டாங்க இப்ப வந்து காரமா இருக்கு இப்ப கசப்பு போட்டாங்க இப்ப கசப்பா இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம மூவ் பண்றது பேர் தான் வந்து திரவ நிலை ஸோ நம்ம டோட்டல் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வேணும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஒரு பாம்பு வருதுன்னா ஓகே பயம் வருது அவ்வளவுதான் அந்த பயத்துல நின்று நீங்களும் கூட இப்ப கூட அழகா சொன்னீங்க அதுல இருந்து எப்படி ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு புரிதல் ஏற்படுறப்பதான் ரிலீஸ் ஆக முடியும் அந்த புரிதல் ஏற்பட்ட நிலை அந்த நொடி பொழுதிலேயே நம்ம வந்து திரவ நிலைக்கு வந்துருக்கோம் ஒரு நிலை இருக்கும் போதுதான் பிரச்சனை ஸ்டாண்டியன் சப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடம் பிடிக்காங்க அடமண்ட் மைண்டு கண்டிஷன்ட் மைண்டு அப்ப என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுக்கிறப்போ உள்ளது உள்ளது தெரியாம போயிட்டு அப்ப என்ன ஆயிடுதுனா கரெக்டான டிசிஷன் எடுக்க மாட்டோம் கரெக்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டோம் அந்த பிரச்சனை வருது நம்ம அல்டிமேட்டா என்ன நம்ம வந்து சக்சஸ் பண்ணோம் எண்ணிய முடித்தல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பாரதியார் சொல்ற மாதிரி எண்ணிய முடித்தல் வேண்டும் அப்ப எண்ணிய முடித்தல் வேணும்னாக்கா உள்ளதை உள்ளதா புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நம்ம டிசைர் என்னன்றது நம்ம ப்ரீசெட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கேற்ற ஆப்டா கரெக்டான செயல்களை போட போட தான் நம்ம டிசைர் வந்து அக்கம்ப்ளிஷ் ஆகும் இது அக்கம்ப்ளிஷ் ஆகாத காரணம் என்னன்னாக்கா அப்பப்ப நம்ம வந்து உரை நிலையில போறோம் உரை நிலைக்கு நான் தமிழ்நாடு சொல்றேன் இது வந்து ஒரு ப்ரிஜுடைஸ் மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் மைண்ட் மாதிரி அதுதான் வந்து சொல்றாங்க இந்த மனோல்லயம் மனோல்லாசத்துல கூட ஐயா என்ன முக்கியமா சொல்றாங்கன்னாக்கா மனோலயம்ன்றது அது இல்லாம நம்ம ஒண்ணு பண்ண முடியாது மனோலய நாசத்துல வந்து ரெண்டு டிவிஷன் ஏ பி ஏ வந்து என்னன்னாக்கா உரை நிலையில இருந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றது இன்னொன்னு வந்து திரவ நிலையில இருந்துட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்றது நம்ம ஐயா ரெக்கமெண்ட் பண்றதுனாக்கா திரவ நிலையில இருந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்ப என்ன என்னக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றம் என்ன ஏற்பட்டா கூட அதுக்கேற்ற முடிவை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற செயலை போட்டு நம்ம அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணிடுவோம் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணிடுவோம் சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்னும் இல்ல இப்போ நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஞானிகளுக்கு வந்து திடீர்ல சூரியன்ல இருந்து குளிர்ச்சியும் சந்திரன்ல இருந்து வெயில் அடிச்சா கூட அவங்க வந்து அன்டிஸ்டர்ப்டு அவங்க வந்து ஒரு மாற்றமே இருக்காது அவங்ககிட்ட ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம்னா ஜென்ரல் பப்ளிக் என்ன செய்யறோம்னா ஓகே சூரியன்னா வெயில் தான் கொடுக்கணும் உஷ்ணம்தான் கொடுக்கணும் சந்திரன்னா குளிர்ச்சி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரே நிலையில இருக்கோம் அது மாறுறப்ப அதையும் நம்ம ஏத்துக்கணும் பட் உண்மை யதார்த்தம் அதுதான் சூரியன் ஹீட் தான் கொடுக்குது இதுதான் அந்த ஒரே நிலையிலே இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்துன்னு வச்சுக்கலாம் அதையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்ப எப்ப எடுத்துக்க முடியும் ஒரே நிலையில இருந்து திரவ நிலைக்கு வரப்போதான் அதாவது டோட்டல் ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் இருக்கிறப்போதான் நம்ம வந்து ஏத்துக்க முடியும் அப்ப யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகுதான் அதுக்கேற்ற ஆக்சன் அதுக்கேற்ற செயலை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்குவோம் யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கும் போது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்வோம்னா இதுல இருந்து எது தீர்வு வாட் இஸ் த ரியல் டிசைர்டு ரிசல்ட் அதையும் புரிஞ்சுக்குவோம் அது புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நம்ம செயல்லாம் வந்து அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த செயல்கள் அமையும் தவிர அதுக்கு தேவையில்லாத செயல்கள்லாம் அமைய அமையாது அதனாலதான் வந்து ஐயா என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா மனோலய நாசம் வந்து உயர்ந்தது அதனால உங்க கேள்வி திரும்பி ரிப்பீட் பண்றேன் பதில் யார் பாக்காங்க யார் பாக்குறாங்க இந்த பேஸ் அதுதான் அதுல ஒன்றும் டவுட்டே இல்லை இந்த உலகமே வந்து ஆன்மாவின் அடிப்படையில தான் அமைஞ்சிருக்கு நாக்குன்றதான் அது அது மேல போடுறப்ப தான் நம்ம ஆன்மான் புரிஞ்சுக்கிறோம் சோ அந்த பேஸ் அதுங்கிறது வந்து அதுதான் மனசு கூட அப்பதான் மைண்டும் அதுதான் இந்த பேஸ்ங்கிறது தான் மைண்ட் கூட இல்லைங்களா ஆமா Mind mind without without any form, without any uh, ah, super, correct uh, uh, without any 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 form, correct Any any limitations on it. Ah, ah, limitations. Exactly, exactly. Infinity ஐயாவே அடிக்கடி சொல்லுவாங்க உட்கார்ந்துக்கிறோ
அந்த தாட் போயிடுச்சு வந்தது போயிடுச்சு அந்த சமயத்துல ஒரு விட்னஸ் மாத்திரம் இருக்கு என்னாங்க <laughs> 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 புரியுதுல <laughs> 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 அனுபவத்திலிருந்து விடுதலை அடையிறது அனுபவத்தில் இருக்கிறதே என்றது அனுபவத்துல இருக்கிறதுன்றதே உரைநிலை இதே வந்து அனுபவம் அனுபவத்துல இருந்து வெளியே வாங்க வெளியே வாங்கன்னு தான் சொல்றாங்க இந்த அனுபவமும் ஒரு இன்பமான அனுபவத்தையும் நீங்க வச்சுக்காதீங்க துன்பமான அனுபவத்தையும் வச்சுக்காதீங்க இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா நாலாவது திருப்பல் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் வேண்டுதல் வேண்டாம இல்லாமல் அடி சேர்ந்தாக்கு யாண்டும் இடும்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலுவர் சொல்றாரு அது பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையிலே அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா யாண்டும் இடும்பு இல்லை துன்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு எனக்கு தெரிஞ்சு துன்பம் மட்டும் இல்ல இன்பமும் இல்லாங்க வேண்டுதல் வேண்டாம சொல்றப்போ துன்பம் மட்டும் இல்ல இன்பம் கூட இருக்காது இன்பம்ன்றது மனசுதான் சொல்றது எனக்கு வந்து பிரியாணி கட்சா இன்பம்ன்றது மனசுதான் சொல்லுது எனக்கு ரசசாத கட்சா இன்பம் இல்லைன்றது மனசுதான் சொல்லுது சோ அந்த தண்ணி வேண்டுதலும் இல்ல வேண்டாம இல்லைன்றப்போ என்ன ஆயிடுதுனா துன்பமும் கிடையாது இன்பமும் கிடையாது அதை வந்து அலாதின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த அலாதி நிலையில இருக்கிங் இட் பற்றற்று செயல்படுறது அதை கூட சொல்லுவாங்க பற்றுக பற்றுத்தான் பற்றினை ஹலோ 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 சேகர் பாபுலால் கேர் சார் ஹவு ஆர் யூ நீங்களுக்கு <laughs> Okay. Yenna, uh, na, say we ah. are living today a life. Ah. For example, say we are uh, working in an office in which we are. Okay. If something does not go uh, in line of our thinking or as we have planned, we will be able to do it. And because of that, uh, actions are then differently. Nama execution also is not in the right way because of this. This is not in the right way, it's a good thing. Now we have come to this path. In this path, we have to think about what we can do with the difference. We can think about the different things happen. That is why we can disturb ourselves. டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஆகாதுன்னு சொல்லல என்ன அது அது மினிமமா காமிச்சுட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா வெளியே வர்றது தான் லிபரேட்டட் கண்டிஷன் வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு மீட்டர் வேணாம் மெஷர் பண்றது இது உங்களுக்கே யூ யுவர் செல்ஃப் வில் ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் இட் ஆஸ் த டேஸ் கோ கோ தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபீல் ஆகும் டவுட்டே கிடையாது இதுதான் லிபரேஷன் வேற யார்ட்டுமே எது கேட்டாலும் அதெல்லாம் ஒன்றும் நோபடி கேன் டெல் ஹலோ கேக்குதா 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 
கண்டுபிடிக்க முடியாது அவரும் அவரோட பேசி கொஞ்சம் பழகி இத மெஷர் பண்ணித்தான் அவர் சொல்லுவாரு நினைக்கிறேன் and who is getting that freedom abingiradhu or confusion a irukku adanal dhaan irukiradhu nammalukku therinjadhu nammalukku or body namba mind maathrum dhaan therinjom the mind oda flow vandu uh, stuck up aadhu free aadhu stuck up aadhu free aadhu idhu rendu illama pora nilama or nalla state nu vechukonga where you are not getting stuck up so ipo and you ungiradhu namba therinjikanuma who got that uh, stuck up and who has got uh, removed from that stuck up and the you vandha na vari yara viruka ena enakku therinjade rendu dhaan onnu enna aiduna indha mari for the purpose of explanation aama aama they have to use some language aama correct okay aama 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 purpose ku they have to use some language they say you are stuck up you have to come out appadina onna அகங்காரம் அவங்கட் <laughs> அது கரெக்ட் அது கரெக்ட் தி ஒன்லி திங் ஒன்லி பிளேஸ் வேர் वी கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் वी नो हाउ वी हैव बीन परफॉर्मिंग वी नो हाउ वी आर परफॉर्मिंग वी नो whether it is to be improved ஆமா தட்ஸ் ஆல் இட் இஸ் இதுல என்ன بلاக் ஆகுதுங்கறத அவங்களுடைய அட்வைஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஆமா அதுதான் அந்த بلاக் தான் எங்க நான் வந்து எனக்கு நான் பண்றது ரெண்டே ஆச்சு இப்போ ஆஃப் டே ஆகுது ஏன் ஆமா எங்கங்க அவங்க கிட்ட இருந்து அன்சர் வாங்கிக்கலாம் that is the only thing they sure 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 where yaar bol sollaya thiru thiru kekkite irukken aama namba vandu or varsham namba anga vandaachu idhe appo appo think pandrom edho pannit irukom ana endha or freedom vandha illaye ninga evlo change a irukinga nte your surrounding people you can ask they will tell you oh okay sure sure definitely konja nariya improvement sir நிறைய இம்ப்ரூவ்மென்ட் மென்டலி தெரியுது நீங்க அவங்க சொல்லுவாங்க சரவுண்டிங் பீப்பிள் தே will நீங்க ஃபீல் பண்றது ஒன்று இருக்கு ஆமா பீப்பிள் அரவுண்ட் யூ தே கேன் இவ்வளவு ஆயிருக்கு அப்படி ஓகே சோ தட் இஸ் வாட் இஸ் தி ப்ரோகிரஸ் which is taking place ஓகே தட் இஸ் தி ஜட்ஜ்மென்ட் ஓகே ஓகே ஏ நோபடி கேன் கோ 100 அவுட் ஆஃப் 100 80 அவுட் ஆஃப் 100 பாஸ் மார்க் அதெல்லாம் இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஆமா இதர் பாஸ் ஆர் ஃபெயில் அவ்வளவுதான் ஓகே கேக்கல Uh, 
நான் மீட்டிங் அண்ட் பண்றேன்னா ஆ ஓகே